불편하다는 생각은 안 들었어요. 네, 괜찮, 괜찮다고 네, 생각 들었습니다. 친구 생일 같은 거잘 기억 안 하는데 보다가 친구 생일 보이면 카톡 하나라도 더할수 있고 또 우애가 더 번복해지지 않나. 친구의 생일을 잊지 않고 챙겨드리려 챙겨드릴 수 있게 저희가 목표도 알려드리는 거고 예를 들면 뭐 페이스북 같은 경우 생각해 보시면 이제 편할 것 같아요. 불편하다는 생각은 안 들었어요. 보다가 친구 생일 보이면 카톡 하나라도 더할수 있고. 부담감을 갖게 되죠. 그, 그러니까 아는 사람이긴 한데 그렇게 친한 사람은 아닌데 이렇게 원치 않게 그 정보를 알게 됐을 때 선물을 해야 되나 어떤 축하를 해줘야 되나라는 약간 부담감. 뭔가 뜨니까 챙겨줘야 될것 같은데 그냥 넘어가기 미안했던 그냥 그런 불편한 기분은 좀 들었, 들었었어요. 불편한 마음으로 모른 척했던 그런 경우가 많은 것 같아요. 동의할 때 약간 노출된다는 내용도 들어가 있어요. 선택해서 입력할 때도 나와 있어요. 이 생일은 노출이 된다고. 최근에 선물하기가 하나 생겼잖아요. 추가로. 보고 오는 이유는 뭐예요? 그러면? 뭐 생일을 맞으신 분들한테 알려드리고 챙겨드릴 수 있도록 이제 더 쉽게 챙겨드릴 수 있도록 나온 거죠. 택시 불러주기 그 다음에 뭐 금융 서비스 여러 가지 이제 아까 선물하기 같은 이제 개인 정보를 많이 수집하는 목적 자체는 이걸 통해서 이제 부가 서비스를 개발하겠다는 거거든요. 그래서 이제 수익을 극대화하겠다는 건데 이게 애초에 이제 카카오가 이 무료 메신저 서비스를 내놨던 취지와는 맞지 않는 거죠. 이게 페이스북 같은 경우도 지금 말씀하신 대로 이제 카카오톡처럼 이제 생일을 알려주는 기능들이 있거든요. 근데 단순하게 이제 페이스북의 좀 폐쇄적인 페이스북과 이게 적극적으로 이제 이거를 메신저로 활용하는 카카오톡하고는 좀 많이 차이가 있습니다. 처음에 없던 기능들이 계속 생겨나고 있는 거기 때문에 그런 부분에 대해서는 지금 다시 한번 좀 개인정보를 수집하는 부분에 있어서는 업체 쪽에서도 다시 한번 좀 재고를 할 필요가 있고 아 뜨는 건 좋은데 그게 한번 더 그냥 하루 종일 내내 떠 있어서 그게 좀 불편했어요. 별로 관심 없는데 계속 위에 떠 있으니까 확인을 했으면 제가 그걸 없앨 수 있으면 좋겠어요. 계속 떠 있지 않고